Bienvenidos a este espacio de reflexión, un encuentro para empresarios que buscan no solo prosperar en, en sus negocios, sino también preservar el legado familiar a través de estas generaciones. Hoy nos adentramos en una travesía que cada empresa debe de enfrentar, la transición del liderazgo de su fundador hacia la nueva generación. La asociación en la empresa familiar no solo es un desafío operativo, sino también lo es emocional y estratégico. Es un proceso que implica no solo el traspaso de responsabilidades, sino también de valores, tradiciones y la visión de, del futuro. Para que este paso sea exitoso, es fundamental contar con sistemas de dirección bien estructurados y que faciliten la conducción de los directivos tanto familiares como no familiares, asegurando la continuidad y renovación de la empresa. La selección de líderes dentro de una empresa familiar debe ser un proceso marcado por la objetividad y la meritocracia. El sistema de asignación de recursos tiene un papel en este proceso, garantizado que la sucesión sobre quien debe asumir esta responsabilidad se tome con base en criterios claros y justos, evitando la parcialidad que podría surgir en las relaciones familiares. Esto es especialmente importante cuando se transmite de la primera a la segunda generación, donde el número de propietarios y sus intereses pueden variar significativamente. La comunicación eficaz en la rendición de cuentas adecuada es fundamental en cualquier negocio pero adquiere una importancia aún de mayor contexto familiar. Estos sistemas deben diseñarse para garantizar una transición clara y de responsabilidades y expectativas, así como proporcionar mecanismos a través de los cuales los directivos puedan demostrar sus logros obtenidos para enfrentar los retos de manera transparente. Esto contribuye a minimizar los malentendidos, evitando conflictos que suelen aparecer en las empresas familiares debido a la mezcla de relaciones personales y profesionales. Un sistema de evaluación bien diseñado es indispensable para identificar tanto los logros como las áreas de mejora de cada directivo, permitiendo así la creación de planes de desarrollo personalizados que respondan a las necesidades específicas de la empresa y de cada individuo. Este enfoque no solo ayuda a preparar a los sucesores para los desafíos futuros, sino también asegura que todos los miembros de la empresa, sin importar su vínculo familiar, sean evaluados y promovidos con justicia. El sistema de remuneración debe de ser diseñado con cuidado para reflejar las distribuciones individuales al éxito de la empresa, manteniendo al mismo tiempo coherencia con los sistemas de comunicación, evaluación y carrera profesional. Esto asegura que los incentivos estén alineados con los objetivos, así como las expectativas equitativas para todos los directivos. La transparencia en este sistema es esencial para evitar desmotivaciones y, claro, conflictos internos. Así, la implementación efectiva de sistemas de dirección para la conducta de directivos es un componente de criterio para el éxito y la asociación de la empresa familiar. Al garantizar la objetividad en la asignación de responsabilidades, fomentar la comunicación efectiva, establecer sistemas de evaluación para un desarrollo profesional robusto y diseñar un sistema de remuneración correcta, la empresa familiar puede superar los desafíos inherentes a la transición generacional. Las estrategias no solo fortalecen la estructura organizativa de las empresas, sino que también asegura la preservación de su legado. Recuerden mi nombre, soy Roxana Yepes y los invito a darle like al video si, si te gustó. Comparte tus experiencias. En el video anterior yo ya lo hice, no te lo pierdas. Nos vemos en el siguiente video. Suscríbete a nuestro canal. Ve todos nuestros contenidos y sobre todo espera grandes sorpresas de Consejero Empresarial y toda la familia que la conformamos. Gracias.